Jesteśmy teraz w stanie Luizjana. Przez mokradła i rozlewiska zmierzamy do Nowego Orleanu. Miasto leży w bagnistej delcie rzeki Mississippi. Przed wylewami rzeki jest chronione systemem tam i zapór. Nowy Orlean jest największym miastem w Luizjanie, liczy 390 tysięcy mieszkańców. Dwa mosty wspornikowe, którymi biegnie autostrada nr 90 nad Mississippi. Dojazd do centrum jest płatny, a droga powrotna bezpłatna. Pomnik poświęcony imigrantom. Na przystani stoi parowiec Natchez, którym można popłynąć na wycieczkę po Mississippi. Na parowcu jest kaliopi, parowy instrument muzyczny, który może wygrywać 32 nuty. Koło napędowe jest wykonane z białego dębu i stali, waży 25 ton. Jesteśmy w dzielnicy francuskiej, która jest najstarszą częścią Nowego Orleanu. Dominuje tutaj zabudowa z okresu hiszpańskiego i francuskiego panowania w XVIII i XIX wieku. Miasto zostało założone w 1718 roku przez osadników francuskich i nazwane Nowym Orleanem na cześć Filipa II, księcia Orleanu. W 1762 roku miasto przeszło pod panowanie Hiszpanii. Pomnik Joanny Dark jest darem Francji dla obywateli miasta Nowy Orlean. Dawny klasztor Urszulanek. Obecnie jest tu muzeum. Jeden z najstarszych budynków w mieście. Dom doktora Miltenbergera, który badał żółtą febrę. W 1801 roku miasto wróciło pod panowanie Francji, a w 1803 Napoleon Bonaparte sprzedał je wraz z terytorium Luizjany Stanom Zjednoczonym. Budynek byłego burmistrza Nowego Orleanu Giroda, zwany Domem Napoleona. Chart Street. Wchodzimy na Canal Street, główną arterię komunikacyjną Nowego Orleanu. Oddziela ona historyczną dzielnicę francuską od dzielnicy biznesowej zwanej także amerykańską. Jesteśmy na powrót w dzielnicy francuskiej. To pomnik założyciela miasta, Jeana Baptisty Lemowne de Bienville. 
Katedra Świętego Ludwika, główny kościół nowoorleańskiej archidiecezji rzymskokatolickiej. Katedra znajduje się przy placu Jana Pawła II, który był tu w 1987 roku. Rokokowy, złocony ołtarz. Kopia Biblii świętego Ludwika z początku XIII wieku. Naprzeciw katedry jest Jackson Square z pomnikiem generała Andrew Jacksona. Wieczorem w dzielnicy francuskiej zamykana jest dla ruchu kołowego ulica Bourbon Street, jedna z największych turystycznych atrakcji Nowego Orleanu. Jest tu wiele barów, restauracji, sklepów z pamiątkami i klubów ze striptisem. Nowy Orlean jest uważany za kolebkę jazzu. W wielu lokalach można na żywo posłuchać tej muzyki. Opuszczamy Nowy Orlean i rozlewiska Delty Mississippi. Ze stanu Louisiana przez Alabamę jedziemy na Florydę.